amigos y bienvenidos. Esta vez no voy a hacer un video gracioso ni hablando de, de cosas graciosas. Este video va dedicado a mi familia, a mis amigos y a todos aquellos que eh, se encuentran en un momento bastante estresante. Sé que pasar la cuarentena se está volviendo algo difícil para todos. Eh, voy a empezar diciéndoles que por favor hay que intentar crear rutinas, rutinas al día, ya sea eh, poner una alarma por la mañana para poderse despertar, no sé, un ejemplo, a las 8 de la mañana. Eh, si son familias grandes, pues intentar decir el día lunes, papá hace el desayuno, el día martes, mamá, el día miércoles el hermano mayor, el día miércoles mi tío, etc. Depende de quién viva en tu casa, pues tener un día específico para que cada uno participe en las labores del hogar. Igual si tenemos pequeñitos, pues intentar tener un horario para que los pequeñitos puedan eh, hacer sus tareas o intentar practicar las letras, los números, las sumas, las restas, cualquier cosa. Hay miles de canales en YouTube donde te pueden enseñar ciertas clases, las puedes utilizar y así no evitar que los niños pequeños pues pierdan clases o pues se les olvide lo poco que han aprendido y sigan manteniendo la habilidad mental. Si somos adultos, pues nunca es tarde para seguir aprendiendo o igual, si no te apetece, pues podemos leer esos libros que tenemos que siempre hemos querido leer. Eh, también hay audiolibros si no, si no puedes leer tu libro o no te gusta. Podemos hacer juegos con la familia. Deja el móvil, deja el teléfono a un lado un rato. Eh, marca estas rutinas y planea ciertas actividades con tu familia. Hay que aprovechar estos momentos para compartir con los que tenemos alrededor y dejar el móvil, el teléfono, dejar el Netflix, dejar la televisión, dejarlo todo y empezar a compartir y convivir con la gente que tenemos alrededor y en casa. Hay que vibrar en una frecuencia diferente, eviten ver tantas noticias. Ojo, no digo que no vean noticias, es importante estar al tanto e informados de la situación, pero eviten estarlo haciendo cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora, 5 veces al día, no es necesario porque nos estamos llenando de toda la frecuencia negativa, de toda la energía negativa, por favor, evítenlo. Oye, si por la mañana vas a ver las noticias, ya está. En el día, relájense, pónganse a hacer otra cosa, diviértanse con su familia, Crean rutinas para que no se pierda todo esto, para que no se vuelva esto más complicado a la hora de volver a la rutina normal de trabajo. Si quieren un día, hoy el sábado va a ser de Netflix total, ok, pero los siguientes días sí hay que marcar bien una rutina para que no caigamos en el aburrimiento, en el tener que pelearse unos con los otros, etcétera, etcétera, y puede llegar hasta ser depresivo. Nunca es tarde para dar gracias. Me van a decir dar gracias si estamos viviendo la peor situación del mundo. Sí, nunca es tarde para dar gracias. Aún en los peores momentos hay que dar las gracias porque tenemos un techo, porque yo puedo poner una velita, porque tengo la cámara para poder hacer videos, porque tienes un teléfono y puedes llamar a todo el mundo que tú quieras. Yo sé que muchas veces estamos metidos en la rutina del trabajo y ni siquiera tenemos el tiempo de llamar a nuestras familias, a nuestros amigos, los recordamos, sí, pero no tenemos el tiempo porque estamos tan metidos en la rutina que ahora es el momento que puedes aprovechar para poder hablar con todos tus seres queridos que no has podido hacer durante todos los años anteriores que has estado mil ocupado con los trabajos. Aprovecha eso. WhatsApp tiene ahora la, la maravillosa idea de que podemos hacer videollamada en cuatro, o sea, pueden ser cuatro personas. Así que puedes llamar a cuatro de tus familiares, pasar un rato bien, disfrutar. Es el mejor momento para pasarlo bien con los tuyos. Si tienes bebés pequeñitos, puedes igual hacer gimnasia para que tengan mejor movilidad en su cuerpito. Mil cosas, hay mil ideas. Puedes hacer manualidades. Eh, mira, si tenías pendiente arreglar la puerta de tu habitación, pues es el momento de hacerlo. Intentemos... Por favor, mantener nuestra frecuencia más positiva. No tengan miedo. Yo sé que el miedo es normal, pero si tenemos mucho miedo y estamos en una frecuencia negativa, o sea, tenemos vibras negativas, vamos a traer lo negativo más. Por eso les digo que no vean tanto noticias. Sí, está bien que nos informemos, pero hasta cierto punto. Y después hay que empezar a reírse un rato, cambiar el chip, disfrutar la gente, hacer rutinas para que no se vuelva esto más complicado de lo que ya es. 
por último familia, quiero pedirles su apoyo. Si no tienen que salir de casa, no lo hagan. Si necesitan ir al supermercado, compren estrictamente lo necesario. Dejemos de comprar todo a mil a por mayor para tenerlo aquí en casa. Hay gente que de verdad necesita productos y se están acabando yo creo que en todo el mundo. Aquí se está volviendo una locura y por favor no hagamos eso. Hay gente que de verdad lo necesita. Dejemos de ir a los supermercados a hacer fila dos horas antes de abrir para... Si es necesario, yo lo entiendo, pero si no es necesario, dejemos de hacer eso y seamos por una vez en la vida un poquito menos egoístas. No necesitamos tantos productos. Los supermercados siguen abiertos y seguirán abiertos. Y por último quiero hablar sobre los negocios. Si podemos apoyar a los pequeños y medianos negocios. Yo sé que son los que peor lo están pasando porque de verdad está yéndoles muy mal. Autónomos, pequeños y medianos negocios. Si podemos apoyar de alguna manera, hagámoslo. No sé, un ejemplo rápido. Si eres contador y estás haciendo tus impuestos, los taxes o como le digan pues aprovecha para hacerlos online, eh, intenten si eres profesor dar clases online. Son solo unos ejemplos, si tu negocio se puede hacer, si estás vendiendo comida, pues intenta hacer reparticiones, sabes que estoy preparando comida en casa y las entrego a domicilio, ya que nadie puede salir, para a lo mejor en una, eh, una ruta que puedas marcar, puedes irlo, llámale a tu tía, a tu abuela, a tu primo, a tus amigos y decirle, sabes que estoy vendiendo pues comida para poder yo eh, no caer en este problema de que no vamos a poder alcanzar a pagar el mes Y bueno amigos, eso es todo eh, Por favor hay que ser un poquito más conscientes Habemos personas que estamos bien separados de toda la familia Y en estos momentos creo que sería bastante bueno estar juntos No se puede por diversas situaciones Igual habemos personas que tenemos que ir a trabajar Y a estar en las calles y hacer Cosas que, pues, digamos, estamos en peligro. Sé que los que mayormente están en peligro son los doctores, enfermeros y gente que trabaja en los hospitales. Pero también habíamos gente que tenemos contacto. Yo, por ejemplo, tengo contacto con demasiada gente todo el día y, pues, nos estamos sacrificando. Y creo que si no tienes necesidad de salir de casa, no lo hagas. Bueno, amigos, espero... Amigos y familia, espero que... Eh, Vean mi video y es mi recomendación Vibremos en frecuencias positivas Sé que esto está bastante mal Recuerden que siempre se atrae lo que más pensamos Y lo que más vibramos Así que vibremos algo positivo Y atraigamos lo positivo a nuestras vidas Un besito Chao